வெல்கம் டு கூல் ஸ்டடி இன்றைக்கி இருந்து நாம் ஆர்ஆர்பிக்கான ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேட் சயின்ஸ்லேருந்து ஃபிசிக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபிசிக்ஸ்னால் என்ன நேச்சரை பற்றியும் அதோடய லா பற்றியும் படிக்கிறது அப்படி தானே ஸ்டேச்சி ஆஃப் நேச்சர் அண்ட் இட்ஸ் லா இந்த ஃபிசிக்ஸ்லேருந்து நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா யூனிட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் யூனிட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் ஆரம்பிக்கு மட்டும் இல்லை நீங்கள் எஸ்எஸ்சிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதா இருந்தாலும் நேமி ஆர் பிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதா இருந்தாலும் கண்டிப்பாக இந்த யூனிட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் அங்கே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ மெஷர்மெண்ட்னால் என்ன அப்படின்னா மெஷர்மெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் காம்பினேஷன் ஆஃப் நம்பர் அண்ட் யூனிட்டாக நம்பரும் யூனிட்டும் சேர்ந்தது தான் என்னது ஒரு மெஷர்மெண்ட் ஒரு கடைக்கு போய் நம்ம சுகர் வாங்க போகிறோம் நம்ம எப்படி கேட்போம் ஒரு சுகர் தாங்க ரெண்டு சுகர் தாங்க அப்படி கேட்போமா இல்லை ஒன் கேஜி சுகர் கொடுங்க இதில் ஒன் டினோட்ஸ் த நம்பர் அண்ட் கேஜி டினோட்ஸ் த யூனிட் அப்படி தானே ஸோ இது மட்டும் இல்லை நம்ம மில்க் வாங்குறதுக்கு கடைக்கு போனால் கூட நம்ம எப்படி தான் கேட்போம் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் மில்க் கொடுங்க கிளாத் வாங்குறதா இருந்தாலும் எப்படி தான் கேட்போம் நம்ம அண்ட் அதோடய யூனிட்டும் சேர்த்து தான் சொல்லுவோம் அது ஏன்னா நம்பர் அண்ட் யூனிட் காம்பினேஷன் ஆனால் தான் நமக்கு என்ன ஒரு என்ன கிடைக்கும் ஒரு மெஷர்மெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி வாட் இஸ் மீன் பை ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி எந்த ஒரு குவான்டிட்டியை நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியுமோ அந்த குவான்டிட்டியை தான் என்ன சொல்லுவோம் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி சரிங்களா ஸோ யூனிட் அப்படின்னா ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் டிரைவ் யூனிட் ஸோ ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்னால் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டியோட யூனிட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டினால் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி எந்த ஒரு குவான்டிட்டியுமே டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கலை அப்படின்னா அதை தான் என்ன சொல்லுவோம் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ டிரைவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்டை டிபெண்ட் பண்ணி தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டிரைவ் யூனிட் இருக்கும் சரிங்களா ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டியை டிரைவ் பண்ணி அதிலேருந்து வர யூனிட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டிரைவ் யூனிட் அதனால தான் என்ன சொல்கிறோம் இது டிரைவ் யூனிட்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா நமக்கு தெரியும் தெர் ஆர் செவன் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் ஓகே இப்போ நம்ம டைம் அண்ட் லெங்க் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா டைம் லெங்க் எடுத்துக்கலாம் ஃபண்டமெண்டலுக்கு டிரைவ்க்கு வந்துட்டு நம்ம ஸ்பீடு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஸ்பீடு ஸோ இப்போ நான் வந்து என்னோட வீட்லேருந்து ஆஃபீஸ்க்கு எனக்கு போயிட்டு வர்றதுக்கு டூ கிலோமீட்டர்ஸ் ஓகேவா டிஸ்டன்ஸ் வந்து டூ கிலோமீட்டர்ஸ் ஸோ டைம் வந்துட்டு எனக்கு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகுது சொல்கிறேன் சரிங்களா இப்போ நான் வந்து உங்கள் நான் இப்போ நீங்கள் வந்து எங்கிட்ட கேட்குறீங்க உங்கள் ஆஃபீஸ்க்கும் உங்கள் வீட்டுக்கும் ஆனால் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்கும்போது நான் என்ன சொல்லிடுவேன் டூ கிலோமீட்டர்னு நான் சொல்லிடுவேன் அண்ட் டைம் கேட்கும்போதும் நான் சொல்லிடுவேன் எவ்வளோ டைம் ஆகுது பட் ஸ்பீட் கேட்டால் எனக்கு டேரெக்டாக சொல்ல முடியாது என்ன தான் பண்ணுவேன் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஏன்னா ஸ்பீட் இசிக்கல் டு டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை டைம் தானே ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி டைமும் என்னது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி இந்த ரெண்டு ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டியும் நம்ம டிரைவ் பண்ணி வர்றது தான் நமக்கு என்னது வரும் ஸ்பீடோட ஆன்சர் வரும் தட் மீன்ஸ் ரெண்டு ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டியை டிரைவ் பண்ணி வந்தால் தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டிரைவ்ட் யூனிட் வருது ஓகேங்க இப்போ கிளியராக புரிஞ்சுதா ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டினா அந்த குவான்டிட்டி விச் டசன் டிபெண்ட் அப்பான் எனி அதர் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி ஓகே பட் டிரைவ் குவான்டிட்டி அப்படி கிடையாது ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது தான் என்னது ஃபன் டிரைவ் யூனிட் சரிங்களா ஸோ ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸோ நமக்கு தெரியும் தேர் ஆர் செவன் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸா என்னெல்லாம் அப்படின்னா டைம் லெங்க் மாஸ் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் டெம்பரேச்சர் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி இந்த ஏழும் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி சரிங்களா இதோட யூனிட்ஸும் பார்க்கணும் அது அப்புறமா நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதெல்லாமே பார்த்துக்கோங்க ஸோ தேர் ஆர் செவன் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி சரிங்களா ஸ்ட் 
system of units system of units la cgs mks fps si irukkam cgs appadina centimeter gram second centimeter gram second so cgs oda full form enna appdin kettaanga na centimeter gram second this is also known as matrix of friend system of units seringla so next mks na meter kilogram kilogram second so mks is meter kilogram second foot pound second fps na foot pound second this is also known as british system of unit adha si si unit nu solla adu international system of unit indla vandittu seven fundamental unit irukku and two supplementary units irukku seringla so idla full form kekla seringla cgs oda full form ena mku oda full form ena fps oda full form adnala adu konjam paathukonga next vandittu செவன் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம் அந்த செவன் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் பார்க்குறோம் சரிங்களா இதை நமக்கு எக்ஸாம்பிளாக கேட்பாங்க டைமோட யூனிட் என்ன எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் டைம் என்ன எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் லென்த் என்ன அப்படின்னு ஸோ அதனால் இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க டைம் வந்து செகண்ட் லென்த்துக்கு வந்து மீச்சர் மாஸ் கிலோகிராம் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டுக்கு ஆம்பியர் டெம்பரேச்சர் கெல்வின் amount of substance வந்துட்டு மோல் லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி கேட்லா ஸோ இவ்வளோ க்ளியராக பார்த்துக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ எல்லாத்தோட எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் க்ளியராக தரப்பாக படிச்சுக்கோங்க நமக்கு ரயில்வேக்கு மட்டும் இல்லை எந்த ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எடுத்துட்டாலுமே நமக்கு இந்த யூனிட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதில் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் சப்ளிமெண்ட்ரி யூனிட்டா சப்ளிமெண்ட்ரி யூனிட்ல ரெண்டு இருக்கு பிளெயின் ஆங்கிள் சாலிட் ஆங்கிள் பிளெயின் ஆங்கிள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா டூ டைமென்ஷனல் சாலிட் ஆங்கிள் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸோ பிளெயின் ஆங்கிளுக்கு பாருங்கள் ஸ்கொயர் சாலிட் ஆங்கிளுக்கு கியூப் ஸோ ஸ்கொயர் பாருங்கள் டூ டைமென்ஷனல் ரைட்டா சாலிட் ஆங்கிள் வந்து எப்படி த்ரீ டைமென்ஷனல் ஓகே ஸோ இந்த இதோட யூனிட்டும் பார்த்துக்கோங்க பிளெயின் ஆங்கிளோட யூனிட் என்ன அப்படின்னா ரேடியன் சாலிட் ஆங்கிள் ஸ்டெரேடியன் ஓகே எதுவுமே நம்மளுக்கு எக்ஸாமில் கேட்கலாம் ஸோ அடுத்தது இம்பார்ட்டண்ட் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் அண்ட் இட்ஸ் எஸ்ஐ யூனிட் இது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க எஸ்ஐ யூனிட்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதுவும் ஆர்ஆர்பிக்கெலாம் இதில் வந்து கண்டிப்பாக வரும் ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் கூலும் ஃபோர்ஸ் நியூட்டன் எனர்ஜி ஒர்க் ஹீட் எது எதா எல்லாத்துக்குமே என்ன தான் ஜூல் லுமினன்ஸ் லக்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓம் கெப்பாசிட்டன் ஃபேரட் இன்டெக்டன்ஸ் ஹென்ரி ப்ரெஷர் பாஸ்கர் பவர் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை வால்டேஜ் தான் ஸோ கண்டக்டன்ஸ் அப்படி எல்லாத்துக்குமே பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா எஸ்ஐ யூனிட்லேருந்து நமக்கு கண்டிப்பாக கொஸ்டின் வரும் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கேலார் அண்ட் வெக்டர் ஸ்கேலார்னால் என்னது ஹேவிங் ஒன்லி மேக்னிடியூட் அந்த குவான்டிட்டிக்கு கண்டிப்பாக மேக்னிடியூட் மட்டும்தான் இருக்கும் டேரக்ஷன் இருக்காது வெக்டர்னால் போத் மேக்னிடியூட் அண்ட் டேரக்ஷன் இருக்கும் நமக்கு எக்ஸாம்க்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஒரு நாலெண்ணம் கொடுத்துட்டு இதில் எது ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி ஆர் எல்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னது ஸ்கேலாராக வெக்டராக அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் சரியா ஸ்கேலார் வெக்டராக அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இந்த ரெண்டும் வந்துட்டு என்னது ரெண்டுமே ஒன்று தானே அப்படின்னு தோணும் பட் இல்லை ஆக்சுவல் லெங்த்து தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் என்னோட வீட்லேருந்து என்னோட ஆஃபீஸ்க்கு போகிறேன் சரிங்களா நான் போகிற பாத் இது சரிங்களா இதுதான் நான் போகிற பாத் இதை தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆக்சுவல் பாத் நான் போயிட்டு வர பாத் இது தான் என்னது டிஸ்டன்ஸ் பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து இங்கே டேரெக்டாக நமக்கு இங்கே இருக்கு பாருங்களா ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படி தான் நான் டேரெக்டாக இங்கேருந்து இங்கே போகலாம் பட் நான் ஆக்சுவலாக போகிறது இந்த பாத் வழியாக தான் அவன் போவேன் பட்டு ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சரிங்களா ஆக்சுவல் லென்த்துனா டிஸ்டன்ஸ் ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் தான் என்ன சொல்லுவோம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் 
இனிமேல் நீங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ப்ளஸ் த பெல் ஐக்கோன் அப்போ தான் நாங்கள் எப்போலாம் வீடியோ போடுறோமோ அப்போல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்பீட் ஸ்பீட்னால் என்ன டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அப்படிதான் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் இது வந்து ஸ்கேலா குவாலிட்டி அண்ட் என்ன சொல்லி இதோட யூனிட் பார்த்துக்கோங்க மீட்டர் பர் செகண்ட் அண்ட் வெலாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி சேம் யூனிட் தான் வெலாசிட்டிக்கும் ஸ்பீடுக்கும் யூனிட் ஒன்று தான் பட் இதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை டைம் அப்படி தான் நான் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் இங்கே டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் பை டைம் ஸோ ஸ்பீடு வந்து ஸ்கேலா குவான்டிட்டி வெலாசிட்டி வந்து வெக்டார் குவான்டிட்டி சரிங்களா சார் நெக்ஸ்ட் ஆக்சிலரேஷன் சார் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டியை தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆக்சிலரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த வெலாசிட்டியும் டைமும் யூனிஃபார்மாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா யூனிஃபார்ம் ஆக்சிலரேஷன் வெலாசிட்டியும் டைமும் யூனிஃபார்மாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை யூனிஃபார்ம் ஆக்சிலரேஷன் சொல்கிறோம் பட் நம்மளுக்கு வெலாசிட்டி வந்து டைம் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக வெலாசிட்டி நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆக்சிலரேட்டர் வெலாசிட்டியும் டைமும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஐ மீன்ஸ் வெலாசிட்டி வந்து டைம் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக வெலாசிட்டியும் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா ஆக்சிலரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பட் வெலாசிட்டி வந்து டைம் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டி ஆக்சிலரேட்டர் ஓகே வெலாசிட்டி வந்து டைம் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக வெலாசிட்டி நமக்கு டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதை டி ஆக்சிலரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இது வந்து வெக்டார் குவான்டிட்டி இதோட யூனிட் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் மொமெண்டம் மொமெண்டம் இஸ் நத்திங் பட் மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி சரிங்களா மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி இது வந்து வெக்டார் குவான்டிட்டி அண்ட் இதோட யூனிட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து யூனிட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற யூனிட் பார்த்தோம் ஸோ ஸ்பேஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற யூனிட் தட் மீன்ஸ் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து லைட் இயர் லைட் இயர்னால் என்ன டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை லைட் இன் ஒன் இயர் அப்படி தான் நான் இந்த லைட்டு லைட் வந்து என்ன ஸ்பீடில் ட்ராவல் ஆகும் அப்படின்னா த்ரீ இன்ட்டு டென் டு த பவர் எயிட் மீட்டர் செகண்ட் ரைஸ் டு மைனஸ் ஒன் ஸோ இது பார்த்துக்கோங்க நான் உங்களுக்கு கொடுக்குற எல்லாமே வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் கொடுக்குறேன் ஸோ இதை எதுவுமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் எல்லாமே க்ளியராக படிச்சுக்கோங்க ஸோ ஒன் லைட் இயர் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் சரிங்களா ஸோ லைட் இயர் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை த லைட் இன் ஒன் இயர் இதோட ஸ்பீடு அந்த லைட் வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடுக்கு போகுதுன்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஒன் லைட் இயரோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க தென் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எர்த்தும் சனுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் ஓகே டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எர்த் அண்ட் சன்னா ஸோ ஒன் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் லெவன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பார்சக் பார்சக்னா பேர்லாக் செகண்ட் ஓகேவா இதுதான் நம்ம பார்சக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுதான் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட்லேயே இருக்கக்கூடிய லார்ஜஸ்ட் யூனிட்னா என்ன தான் இது தான் பார்சக் தான் ஓகேவா நமக்கு கொஸ்டின்ல சம்டைம்ஸ் இப்படி கேட்கலாம் ஓகே அதனால பார்த்துக்கோங்க லார்ஜஸ்ட் யூனிட் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட்ல இருக்கக்கூடிய லார்ஜஸ்ட் யூனிட் என்ன அப்படின்னா பார்சக் தான் ஸோ ஒன் பார்சக் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் இன்டு டென் டு த பவர் சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் நெக்ஸ்ட் ஒன் லைட் இயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் த்ரீ டூ ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஏயூ ஏனா அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட்டோட யூனிட் தான் ஒன் பார்சக் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் லைட் இயர் ஃபைனலாக இந்த டாப்பிக்லேருந்து உங்களுக்கு வேறு என்ன மாதிரி கொஸ்டின் வரலாம் அப்படின்னா ப்ரிஃபிக்ஸ் கொடுத்து அதோட வேல்யூ என்னென்னு கேட்கலாம் ஒரு சிம்பிள் என்னென்னு கேட்கலாம் நானோ பிக்கோ ஜிகா இதோட எல்லாம் வேல்யூ என்னென்னு கேட்கலாம் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இதெல்லாமே பார்த்து படித்து வச்சுக்கோங்க ஸோ எக்ஸா பெக்டா தெரா ஜிகா இந்த மாதிரி எல்லாத்தோட வேல்யூவும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ ஓவரால் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவ்லேருந்து தான் நான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எதுவுமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக படிங்க ஸோ தேட் நம்ம ஆர்ஆர்பிஐ வந்து ஈஸியாக கிராக் பண்ணிடலாம் 
how many base unit in SI system? So base unit is nothing but fundamental unit. Tha. Sorry, yeah, base unit is fundamental unit. Tha. There are seven base units. Sorry, la. So SI unit of amount of substance. Tha. So Kelvin na temperature, joule namak teriyo, heat, work, ila to ko yon the joule da. So H1 the frequency. So answer is mole. So next nano. Nano the value is 10 power minus 9. It is easy to do this. N, N, A, N, O, nano, N for 9. This is N, so negative. So 10 power minus 9. Next, 1 light year is equal to 63241.08 AU. What is the unit of atmospheric pressure? This is the answer. You can leave in the comments. So, if you are in this video, subscribe to the channel. And if you are in the friends, share it. And if you are in this video, like it. And if you are in the video, leave in the comment section. We will unit and mission. 50 MCQ question.